ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും ഏവർക്കും മൈ ലൈഫ് കരറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലായിടത്തും ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡായിട്ടുള്ള ചട്ടിച്ചോറിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അധികം പേരും നമ്മുടെ സാധാരണയുള്ള പൊതിച്ചോറൊക്കെ കഴിച്ചവരായിരിക്കും അപ്പോൾ ചട്ടിച്ചോറ് കഴിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇനി ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ചോറ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് പോകുന്നത് ഞാൻ അധികം മട്ട അരി വെച്ചിട്ടാണ് ചോറ് ഉണ്ടാക്കൽ അരി നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് അടുപ്പത്തേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് ചോറ് വേറുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഉപ്പേരിൻ്റെ അത് മുറിച്ച് വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ക്യാരറ്റാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ചോപ്പർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ക്യാരറ്റൊക്കെ അരിഞ്ഞിട്ടു ഉപ്പേരിക്കെല്ലാം നമ്മൾ മുറിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കൊരു ടൈം പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല യൂസ്ഫുള്ളാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പണി തീരും ഇത് കണ്ടത് ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഉപ്പേരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു കഷ്ണം ഉള്ളിയും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും രണ്ട് പച്ചമുളകും എല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം പിന്നെ അതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളിയും കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം അതിലേക്ക് നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇതിൽ വെള്ളമൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആവിയിൽ അങ്ങ് വെന്തോളൂ അപ്പം അതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് മിക്സാക്കിയിട്ട് അടുപ്പത്തേക്ക് അങ്ങ് വെക്കാം അതങ്ങ് ചെറിയ തീയിൽ അത് വെന്ത് കിട്ടിക്കോളൂ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത പരിപാടി തേങ്ങ അരച്ച കറി വെക്കലാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ നാട്ടിൽ സാധാരണ കൊടമ്പുളി ഇട്ടിട്ട് ആരും കറിയൊന്നും വെക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഈ പുളിയനെ ഈ സാമ്പാറിലൊക്കെ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാളം പുളി ഇട്ടിട്ടാണ് കറി വെക്കുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പുളി ഒരാളും ചൂട് വെള്ളത്തിൽ പുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ മീൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തേങ്ങ അരക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ച് തേങ്ങ മിക്സിൻ്റെ ചാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് വലിയ ജീരകമാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം വലിയ ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ആറ് ചെറിയ ഉള്ളി ഇതേപോലത്തെ ചെറുമാതിരി സൈസുള്ള ഒരു ആറ് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കറിൻ്റെ ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൊത്തത്തിലാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ തേങ്ങ അരച്ച കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കറിയിലേക്ക് പൊടികളൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല തേങ്ങ അരക്കുമ്പം തന്നെ എല്ലാ പൊടികളും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്യാം ഒരു സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ നമ്മളെ നാട്ടിലെല്ലാം ഇതേ ടൈപ്പ് കറിയാണ് എല്ലാ ദിവസവും ഉമ്മമാർ ഉണ്ടാക്കുക സാധാ ചോറിനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കറിയാണ് ഇത് അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഉപ്പേരി ഇവിടെ ആ സമയം ഉപ്പേരി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി കറി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചട്ടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചട്ടിച്ചോറായത് കൊണ്ട് തന്നെ ചട്ടിയിൽ കറി വെക്കണമല്ലോ അതിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു തക്കാളി ഇതേപോലെ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായി കൈ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നേരത്തെ കുതിരാൻ വെച്ചാൽ പുളി എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം 
ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ഒഴിച്ചുകൊടുക്കാം തേങ്ങ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മിക്സിയിൽ തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഈ കറി ഒന്ന് കലക്കിയെടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് കലക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്കൊരു രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഞാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കറി നന്നായിട്ട് പതച്ച് വരണം എന്നാലാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വേവട്ടെ ആ സമയം ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഇതേപോലുള്ള അരിപ്പയിലാണ് ചോറ് ഊറ്റുക അപ്പോൾ ചോറ് ഞാൻ ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചോറ് റെഡിയായി അപ്പോൾ കറി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പതച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് പതച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് തക്കാളിയും ആ തേങ്ങേൻ്റെ തേങ്ങ അരച്ചതും എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആ സമയം നമ്മൾ മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ അയിലയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിപ്പിക്കാം ഇനി ഈ മീനൊന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ ഇപ്പോൾ കറി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഈ കറിയിലേക്ക് ഇനി ഉലുവ പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഉലുവ എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കുക ഉലുവ നന്നായിട്ട് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതവിടെ തലശ്ശേരി സ്റ്റൈലുള്ള മീൻ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ തേങ്ങ അരച്ച മീൻ കറി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളാണ് ഇനി കൊഞ്ചം പൊരിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഒരു സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ ഇട്ടുകൊടുക്കുക ഒരു മൂന്ന് നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചിട്ട് ഇട്ടുകൊടുക്കുക ഇനി ചെമ്മീൻ ഇട്ടുകൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടിയിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഇനി ഇത് ചെമ്മീൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പെരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചെമ്മീൻ കൂന്തൾ ഞണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ പൊരിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ട് ഓരോ കൊഞ്ചനും ഇതേപോലെ ഇട്ടുകൊടുത്ത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കൊഞ്ചം പൊരിയുന്ന ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഒരു മൂന്നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അരക്കപ്പോളം തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെമ്മീൻ ചമ്മന്തിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് തേങ്ങ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ചെമ്മീൻ ഞാൻ കഴുകിയിട്ട് അതിൽ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തതാണ് അതും അതും കൂടി മിക്സിയിലിട്ടിട്ടൊന്ന് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല ചമ്മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് പപ്പടവും അതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് കൊണ്ടാട്ട മുളകൊക്കെ പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചട്ടിച്ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്
ഈ ചട്ടിച്ചോറ് നമുക്ക് ഇവിടെ സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിവിടെ മീൻ കറി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതേ ചട്ടിയിലാണ് ഞാനിവിടെ ചട്ടിച്ചോറ് വിളമ്പുന്നത് അപ്പോൾ സാധാരണ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ആൾക്കാർ നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചട്ടിയിൽ ഇല വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ മേലെയാണ് നമുക്ക് ചോറിട്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ സെയിം നമ്മൾ കറി വെച്ച ചട്ടിയിൽ തന്നെയാണ് ചോറിടുന്നത് ഇലയൊന്നും വെക്കുന്നില്ല ഇനി അതിലേക്ക് തേങ്ങ അരച്ച കറി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പേരിയിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് കൊഞ്ചം പൊരിച്ചത് വെച്ച് കൊടുക്കാം നേരത്തെ തേറാക്കി കൊഞ്ചും ചമ്മന്തിയും വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു മുളക് വെച്ച് കൊടുക്കാം പപ്പടം അപ്പോൾ ഇത് കണ്ണൂർ സ്പെഷ്യലും തലശ്ശേരി സ്പെഷ്യലുമായ ബീട്രൂട്ട് അച്ചാറാണ് കല്യാണ വീട്ടിലെല്ലാം കാണുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ളൊരു അച്ചാറാണിത് ഈത്തപ്പഴം ബീട്രൂട്ടും വെച്ചിട്ടില്ല അതുകൂടി കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളെ ചട്ടിച്ചോറ് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തിന്നേണ്ട പണിയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും നല്ല ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ സാധാരണ എപ്പോഴും ചോറ് ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്ന് ചട്ടിയിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കഴിച്ചു നോക്കുക നല്ല നോസ്റ്റാൾജിയ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വരാം ബായ്